ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு டிஎன்பிசி வெற்றி பாதை டிஎன்பிசி ஜென்ரல் இங்கிலீஷ் நியூ சிலபஸ்ல கொடுக்கப்பட்டிருக்க போயம்ஸ் நம்ம சேனல்ல அடுத்தடுத்து பார்த்துட்டு வந்துட்டு இருக்கோம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸோ அந்த வகையில இன்றைக்கு ஏசோப்ஸ் ஃபேபிள்ஸ்ல இருந்து எடுக்கப்பட்ட தி ஆண்ட் அண்ட் தி கிரிக்கெட் அப்படிங்கிற இந்த போயம் ஷார்ட்டா தெளிவா எக்ஸ்பிளேஷனோட பார்த்துடலாம் வாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் வீடியோக்குள்ள போகலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் போயம பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி ஏசோப்ஸ் ஃபேபிள்ஸ் அப்படின்னா என்னன்னு பார்த்துடலாம் ஸோ பொதுவா ஃபேபிள்ஸ் அப்படிங்கிறது ஒரு பழங்கால கதை அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ இது இங்கிலீஷ்ல ட்ரெடிஷனல் ஸ்டோரி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த கதையில யூஸ்வலா அனிமல்ஸ் பூச்சிகளையோ கொண்டு ஒரு சிறந்த கருத்தை பாடமா எடுத்துரைச்சிருப்பாங்க தொடர்ந்து இவருடைய பெயர்ல புது புது கதைகள் வெளிவந்துட்டே இருக்கு இவருடைய கதைகள் பல மொழிகள்ல வெளியிடப்பட்ட நூல்கள் முதன்மையானதாக கருதப்படுது அதாவது கதை வடிவில் கொடுக்கப்பட்ட போயம் இந்த போயம் ஹார்ட்ஒர்க்கும் பிளானிங்குமான இம்பார்ட்டன்ஸ் என்ன அப்படிங்கறதையும் அதற்கான தேவையையும் எடுத்துரைக்கிற விதமா அமைஞ்சிருக்கும் இன்றைக்கே நாம சேமிச்சு வைக்கணும் அப்படிங்கறது இந்த போயம் தீம் தெரிஞ்சிருக்கும் <laughs> இருக்கும் மகிழ்ச்சியான ஒரு கோடை காலத்திலையும் மற்றும் ஸ்பிரிங் வசந்த காலத்திலையும் இந்த யங் கிரிக்கெட் ஆனது பாடுறதையே வேலையா வச்சிருக்கு சோ இப்படி சந்தோஷமா பாடிட்டு இருக்க இந்த கிரிக்கெட் அடுத்து கம்ப்ளைண்ட் பண்ண ஆரம்பிக்குது எதனால அப்படிங்கறத பார்க்கலாம் began to complain when he found that at home his cupboard was empty and winter was come so veetla thannude unavu porutkala veithirukka or cupboard gaaliya irukiradha indha cricket paarkudhu so ippo dhaan winter vera varapogudhu abdingiradha cricket ala unara mudiyudhu so indha edathila winter vera varapogudhe cupboard unavu dhaniyangal illama ipdi gaaliya irukke abdin solittu cricket complain panna aarambikkudhu enna solli complain pannudhu abdingiradha adutha stanza la paarpom not a crumb to be found on this snow covered ground not not a flower could he see not a leaf on a tree so winter vara pogudhu nu theriyudhu cupboard la paartha not a crumb inda edathila crumb abdingiradhu bread inudaiya siru pagudhi alladhu thugalgala kurikkum bread inudaiya or chinna pagudhi kuda cupboard la illa so idhu da not a crumb to be found adutha on the snow covered ground winter abdingiradala ground muluvadume paniyala cover aayirukku not a flower could he see so poduva nila pagudhigal paniyala cover aayirukku abdina anda edathila chedigal pookal pookad illaya so not a flower could he see oru poova kuda cricket ala paarka mudiyala abdinum not a leaf on a tree marangalla oru ilai kuda kaana mudiyala abdinum cricket complain pannathu ipo adutha stanza paarkalam idu 5 lines konda stanza ho oh, what will become says cricket of me 
at last by starvation and famine made bold all dripping with wet and all trembling with cold away he set off to a miserly ant to save to keep him alive he would grant actually inga he would grant abdingirudha aduthu vara stanza oda first line oda serthu padikkanum he would grant him shelter from rain abdin solittu padikkira maadhiri irukum so ipo nama third stanza oda first line la irundhu paarkalam ho what will become says cricket of me so than unna kudiya unavu vagaigal எதுமே நமக்கு இந்த விண்டர்ல கிடைக்க போறது இல்ல அப்படிங்கறத முழுமையா உணர்ந்த கிரிக்கெட் ஓ வாட் வில் பிகம் ஆஃப் மீ அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுது அதாவது அடடா நமக்கு என்ன ஆக போகுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு கிரிக்கெட் வருத்தப்படுற மாதிரி இந்த லைன் அமைஞ்சிருக்கு அட் லாஸ்ட் பை ஸ்டார்வேஷன் அண்ட் ஃபெமைன் மேட் போல்டு ஸோ இந்த இடத்துல ஸ்டார்வேஷன் அப்படிங்கிறது பசி பட்டினிய குறிக்கும் அடுத்த ஃபெமைன் அப்படிங்கிறது பஞ்சத்தை குறிக்கும் ஸோ அட் லாஸ்ட் இறுதியில ஸ்டார்வேஷன் பசியாலையும் ஃபெமைன் பஞ்சத்தாலையும் மேட் போல்டு இந்த கிரிக்கெட்டு கொஞ்சம் தைரியம் வருது சோ இந்த இடத்துல போல்ட் அப்படிங்கிறது தைரியத்தை குறிக்கும் சோ வாட் வில் பிகம் சேஸ் கிரிக்கெட் ஆஃப் மீ அட் லாஸ்ட் பை ஸ்டார்வேஷன் அண்ட் ஃபெமைன் மேட் போல்ட் நமக்கு என்ன நடக்க போகுதோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு பசியாலையும் பட்டினியாலையும் கடைசியில கிரிக்கெட்டுக்கு தைரியம் வருது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த லைன்ஸ்ல நம்மளால புரிஞ்சுக்க முடியுது சோ அடுத்து ஆல் ட்ரிப்பிங் வித் வெட் and all trembling with cold இந்த இடத்துல dripping அப்படிங்கிறது சொட்டு சொட்டா விழுறது அப்படிங்கறத உணர்த்துது so winter season ல பனியாலையும் மலை துளிகளாலையும் இந்த கிரிக்கெட் ஆனது wet ஆ இருக்கு அப்படினும் and all trembling இந்த இடத்துல trembling அப்படிங்கிறது குளிரால நடுங்குறது அப்படினு சொல்லிட்டு அர்த்தம் தருது so all dripping with wet and all trembling with cold so பனி துளிகளால நனைஞ்சும் குளிரால நடுங்கிட்டும் away he set off to a miserly ant இங்க miserly அப்படிங்கிறது செலவு செய்யிறதுக்கு பயங்கர ஒரு விஷயத்தை தான் மிசர்லி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அல்லது கஞ்சத்தனத்தையும் மிசர்லி அப்படிங்கிற வேர்டு உணர்த்தும் ஸோ அவே ஹி செட் ஆஃப் டு அ மிசர்லி ஆண்ட் அப்படிங்கிற இந்த லைன்ல கிரிக்கெட் ஆனது குளிர்ல நடுங்கிக்கிட்டே கஞ்சத்தனமான ஒரு எறும்பு பார்க்கறதுக்காக புறப்படுது அப்படிங்கிறத சொல்லுது டு சேஃப் டு கீப் ஹிம் அலை ஹி வுட் கிராண்ட் ஹிம் ஷெல்டர் ஃப்ரம் ரெயின் ஸோ எதற்காக அந்த எறும்பு தேடி போகுது அப்படின்னா இந்த குளிர்ல இருந்தும் பசியில இருந்தும் தனக்கு ஒரு உறைவிடம் கிடைக்கும் அப்படிங்கிற நம்பிக்கையில எறும்பு நோக்கி போகுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த லைன்ஸ் உணர்த்துது அடுத்தது அந்த மவுத் ஃபுல் ஆஃப் கிரெயின் ஹி விஷ் ஒன்லி டு பாரோ ஹி வுட் பே இட் டு மாரோ ஸோ இங்க பாத்தீங்கன்னா இது தனக்கு தெரிஞ்ச அந்த எறும்பு போய் மீட் பண்றதால தனக்கு தேவையான தங்குமிடம் அல்லது உறைவிடம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதுதான் இங்க ஷெல்டர் அப்படிங்கிற இந்த வேர்ட் உணர்த்துது ஸோ தனக்கு தேவையான ஷெல்டரும் மவுத் ஃபுல் ஆஃப் கிரெயின் அதாவது வாய் நிறைய உணவு தானியங்களும் கிடைக்கும் அப்படிங்கிற நம்பிக்கையில இந்த கிரிக்கெட் போகுது அடுத்து ஹி விஷ் ஒன்லி டு பாரோ ஹி வுட் ரீபே இட் டு மாரோ இந்த கிரிக்கெட் என்னதான் ஆண்ட் தேடி ஏதாவது ஹெல்ப் கிடைக்குமா அப்படின்ட்டு போனாலும் அந்த உதவிய கடனா பெறணும் அப்படிங்கறதும் பெற்ற அந்த கடனை மறுநாள் அது ஆண்டுக்கு ரீபே பண்ணணும் அப்படிங்கிற எண்ணத்தோட தான் கிரிக்கெட் ஆண்ட நோக்கி போகுது சோ இதுதான் இந்த ரெண்டு லைன்ஸ்ல சொல்லியிருக்காங்க அடுத்தது இஃப் நாட் ஹி மஸ்ட் டை ஆஃப் ஸ்டார்வேஷன் அண்ட் சாரோ சேஸ் தி ஆண்ட் டு தி கிரிக்கெட் ஐ எம் யுவர் சர்வண்ட் அண்ட் ஃப்ரெண்ட் பட் வி ஆன்ஸ் நெவர் பாரோ வி ஆன்ஸ் நெவர் லெண்ட் சோ இங்க ஃபர்ஸ்ட் லைன் இஃப் நாட் ஹி மஸ்ட் டை ஆஃப் ஸ்டார்வேஷன் அண்ட் சாரோ இந்த லைன்ல ஒருவேளை ஆண்ட நோக்கி போகலனா பசியாலையும் சோகத்தாலையும் கிரிக்கெட் மரணிக்க நேரிடும் அப்படிங்கறத ஃபர்ஸ்ட் லைன் உணர்த்துது அடுத்து எறும்பு என்ன சொல்லுது அப்படிங்கறது நெக்ஸ்ட் ஃபியூ லைன்ஸ்ல கொடுத்திருக்காங்க சேஸ் தி ஆண்ட் டு தி கிரிக்கெட் ஐ எம் யுவர் சர்வண்ட் அண்ட் ஃப்ரெண்ட் சோ இந்த எறும்பு கிரிக்கெட்டை பார்த்து என்ன சொல்லுதுன்னா நான் உன்னுடைய சேவகன் தான் உன்னுடைய நண்பன் தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுது அதை சொல்லிட்டு உடனே அடுத்து என்ன சொல்லுது அப்படின்னா பட் வி ஆன்ஸ் நெவர் பாரோ வி ஆன்ஸ் நெவர் லேண்ட் எறும்பாகிய நாங்கள் அல்லது எங்கள் எறும்பு சமூகத்துல நாங்க எப்பவுமே கடனும் வாங்க மாட்டோம் பிறருக்கு கடனும் கொடுக்க மாட்டோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அழுத்தம் திருத்தமா சொல்லிருது இத சொன்னதோட மட்டும் இல்லாம பட் டெல் மீ டியர் கிரிக்கெட் டிட் யூ லே எனி திங் பை வென் தி வெதர் வாஸ் வார்ம் கோத் தி கிரிக்கெட் நாட் ஐ பாருங்க எறும்பு என்ன சொல்லுது அப்படின்னா பட் டெல் மீ டியர் கிரிக்கெட் அன்பான கிரிக்கெட் பூச்சியே என்கிட்ட ஒரு விஷயத்த சொல்லு டிட் யூ லே எனி திங் பை வென் தி வெதர் வாஸ் வார்ம் வெதர் ஆனது நல்லா இருந்தப்பவே அதாவது வெப்பமாகவோ அல்லது சம்மர் சீசனா இருந்தப்பவே நீ எதையாவது சேர்த்து வச்சிருந்தியா அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்குது அதற்கு கிரிக்கெட் என்ன ஆன்சர் பண்ணுது அப்படின்னு பாருங்க கோத் த கிரிக்கெட் நாட் ஐ இந்த இடத்துல கோத் அப்படிங்கறது சொல்லுதல் அப்படிங்கிற பொருளை தருது சோ இந்த கோத் அப்படிங்கிற வேர்டு யூஸ்வலா பழங்கால ஆங்கில மொழியில தான் யூஸ் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க இப்ப இது இந்த மாதிரி போயம்ல யூஸ் பண்றாங்களே தவிர கிரிக்கெட் பத
கோத் த கிரிக்கெட் அப்படிங்கிறது என்ன சொல்லுதுன்னா நாட் ஐ நான் எதுவுமே சேர்த்து வைக்கல நெக்ஸ்ட் ஆன்சர் மை ஹார்ட் வாஸ் சோ லைட் தட் ஐ சாங் டே அண்ட் நைட் ஃபார் ஆல் நேச்சர் லுக்ட் கே ஃபார் ஆல் நேச்சர் லுக்ட் கே யூ சாங் சார் யூ சே சோ இந்த பேரா ஃபர்ஸ்ட் லைன்ல மை ஹார்ட் வாஸ் சோ லைட் அப்படின்னு சொல்லி கிரிக்கெட் சொல்லுது அதாவது என்னுடைய இதயம் ரொம்பவும் லேசாகவும் மிருதுவானதாகவும் சந்தோஷமாகவும் இருந்ததால நான் ராத்திரி பகலா பாட்டு பாடிக்கிட்டே இருந்தேன் ஃபார் ஆல் நேச்சர் லுக்டு கே அதாவது இயற்கை எல்லாம் மகிழ்ந்திருந்தது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த லைன்ல கிரிக்கெட் சொல்லும் விதமா அமைஞ்சிருக்கு இத கேட்ட எறும்பு என்ன சொல்லுது பாக்கலாம் ஃபார் ஆல் நேச்சர் லுக்டு கே என்னது இயற்கை உனக்கு மகிழ்ந்திருந்ததா யூ சாங் சார் யூ சே நீங்க பாட்டு பாடிட்டே இருந்தீங்களா சார் அதை சொல்ல வரீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு கிண்டல் பண்ணும் விதமா எறும்பு கேக்குது இப்போ இந்த போய் முடி லாஸ்ட் ஸ்டான்சா கோ தென் சேஸ் தி ஆண்ட் அண்ட் டான்ஸ் தி விண்டர் அவே தஸ் எண்டிங் ஹி ஹேஸ்டிலி லிஃப்டட் தி விக்கெட் அண்ட் அவுட் ஆஃப் தி டோர் டர்ன் தி புவர் லிட்டில் கிரிக்கெட் ஃபோக்ஸ் கால் திஸ் அ ஃபேபல் ஐ வில் வாரண்ட் இட் ட்ரூ some crickets have four legs and some have two so idella paathina first line la go then says the ant and dance the winter away oh paattu paadite irundinga la appo ponga poittu eppadi neenga paattu paaditum dance aaditum irundinglo adhe maadhiri indha winter liyum poi nalla dance aadunga appdin solittu vegama thanode pecha mudichikudhu adhu dhaan thus ending appdin solittu he hastily lifted the wicket indha edathila hastily appdina vegama appdin solittu artham tharudhu adhe maadhiri wicket appdi கிரிக்கெட் விளையாட்டுகள்ல சொல்ற விக்கெட் கிடையாது விக்கெட் அப்படிங்கிறது இந்த இடத்துல ஒரு சிறிய கதவு அப்படிங்கறத உணர்த்தது சோ ஹி ஹேஸ்டிலி லிப்டட் த விக்கெட் வேக வேகமா வெளியே போ அப்படின்னு சொல்லிட்டு கதவை சாத்திருச்சு இந்த எறும்பு அடுத்த லைன் அண்ட் அவுட் ஆஃப் தி டோர் டர்ன் தி புவர் லிட்டில் கிரிக்கெட் பாவமான அந்த சின்ன கிரிக்கெட் பூச்சி சாத்தப்பட்ட கதவை விட்டு வெளியேறுது அப்படிங்கறது தான் இந்த லைன் மீன் பண்ணுது சோ இதோட இந்த ஆக்சுவல் போய முடியுது கடைசி டூ லைன்ஸ்ல பாருங்க ஃபோக்ஸ் கால் திஸ் அ ஃபேபிள் ஃபோக்ஸ் அப்படின்னா மக்களை குறிக்கும் மக்கள் இத ஃபேபிள் அப்படின்னு சொல்றாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு இங்க சொல்லப்பட்டிருக்கு ஃபேபிள் அப்படிங்கறது சிறந்த கருத்தை எடுத்து சொல்ற ஸ்டோரி அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்தோம் ஐ வில் வாரண்ட் யூ இந்த இடத்துல வாரண்ட் அப்படிங்கிறது கேரண்டி அப்படின்னு சொல்லிட்டு பொருள் தரும் அல்லது ப்ராமிஸ் அப்படின்னு பொருள் தரும் சோ நான் சத்தியமா சொல்றேன் இது உண்மை அப்படிங்கறது ஐ வில் வாரண்ட் இட் ட்ரூ அப்படிங்கிறது சோ மக்கள் இத கதைன்னு சொல்லுவாங்க ஆனா நான் இத உண்மை அப்படின்னு சொல்றேன் அப்படிங்கறது தான் இந்த லைன் உணர்த்துது இந்த போயமுடைய சிறந்த லைன் மற்றும் லாஸ்ட் லைன் என்ன அப்படின்னா சம் கிரிக்கெட் ஹாவ் போர் லைக்ஸ் அண்ட் சம் ஹாவ் டூ சோ சில கிரிக்கெட் பூச்சிகளுக்கு நான்கு கால் இருக்கு ஆனா சிலருக்கு இரண்டு கால்கள் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு மறைமுகமா இந்த இடத்துல இரண்டு கால்கள் உள்ள மனிதர்களை தான் இந்த லைன் உணர்த்தது சோ அதாவது எப்படி நான்கு கால்கள் உள்ள கேர்லெஸ்ஸான ஒரு சின்ன பூச்சி தான் சந்தோஷமா இருந்த காலங்கள்ல பாட்டு பாடிட்டும் விளையாடிட்டும் இருந்துட்டு பிற்காலத்துக்கு தேவையானதை சேர்த்து வைக்காம இருந்ததோ அதே மாதிரி தான் இரண்டு கால்கள் உள்ள மனிதர்களும் தன்னுடைய எதிர்காலத்துக்கு தேவையான அல்லது தன்னுடைய வாழ்க்கையுடைய மோசமான காலத்துக்கு தேவையான செல்வங்களையோ தேவைகளையோ சேர்த்து வைக்காம இருக்காங்க அப்படிங்கறத கருத்தா கொண்டு இந்த போயம் முடிஞ்சிருக்கு சோ இப்ப இந்த போயம் ஃபர்ஸ்ட்ல இருந்து தமிழாக்கத்தோட தெளிவா பார்த்துடலாம் வெப்பமான வேலிர் காலத்திலையும் வசந்த காலத்திலையும் பாட்டு பாடி பொழுதை போக்கும் ஒரு இளமையான முட்டாளான வெட்டுக்கிளி போன்ற பூச்சி குளிர்காலம் வந்துவிட்டதை அறிந்து அதனுடைய அலமாரியில் உண்ணுவதற்கு உணவு ஒன்றும் இல்லை என்பதை பார்த்து குறை கூற துவங்குகிறது சிறு துண்டு ரொட்டி கூட கண்ணில் தெரியவில்லை பனி படர்ந்த தரையினில் பூக்களை கூட பார்க்க முடியவில்லை மரத்தில் ஓர் இலை கூட இல்லை அந்தோ என் நிலை என்னவாகும் வெட்டுக்கிளி வெம்பியது பட்டினியாலும் வறட்சியாலும் துணிவு பெற்று நனைந்து கொண்டும் குளிரினால் நடுங்கிக் கொண்டும் புறப்பட்டது ஓர் சிக்கனமான எறும்பை தேடி தன்னை பாதுகாக்க அவன் ஏதாவது தருவானா என்று மழையில் இருந்து அடைக்கலம் தேடியும் ஓர் வாய் நிறைய தானியம் தேடியும் அவ்வாறு வாங்க பெறுவதை கடனாகவே வாங்க விரும்பியது அதை அடுத்த நாள் திரும்ப கொடுத்து விடலாம் என்றும் நினைத்தது இல்லை என்றால் பட்டினியாலும் துன்பத்தாலும் மடிந்து கூடும் என்று எண்ணியது இதை தொடர்ந்து எறும்பு இந்த சிறிய வெட்டுக்கிளி போன்ற பூச்சியிடம் நான் உன் சேவகன் மற்றும் நண்பன் ஆனால் எறும்பாகிய நாங்கள் கடன் வாங்குவதும் இல்லை கடன் கொடுப்பதும் இல்லை ஓ அன்பான வெட்டுக்கிளியே என்னிடம் சொல் வெப்பமான வானிலை நேரத்தில் ஏதாவது பாதுகாத்து வைத்திருக்கின்றாயா வெட்டுக்கிளி சொல்லியது வெப்பமான காலத்தில் நான் ஒன்றும் சேமிக்கவில்லை என்று என் இதயம் மிருதுவானது அதனால் நான் இரவு பகலாக பாடினேன் இயற்கை எல்லாம் மகிழ்ந்தன என்றது இதற்கு எறும்போ என்னது இயற்கை மகிழ்ந்ததா நீ பாடிக்கொண்டே இருந்தாயா நீ இதைத்தான் சொல்ல வருகிறாயா 
செல் என்றது எறும்பு நடனமாடியே குளிர்காலத்தையும் விரட்டு என்று முடித்தது மற்றும் விரைவாக உயர்த்தியது சிறிய கதவை பாவமான அந்த வெட்டுக்கிளி சாத்தப்பட்ட கதவை விட்டு வெளியேறியது மக்கள் இதை கதை என்பர் நான் இதை உண்மை என்கிறேன் சில வெட்டுக்கிளிகளுக்கு நான்கு கால்கள் சிலவற்றுக்கு இரண்டு மட்டுமே ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்ப இந்த போயம் உங்களுக்கு தெளிவா புரிஞ்சிருக்கும் நம்புறேன் இதுல இடம்பெற்றிருக்க கருத்தும் உங்க மனசுல ஆழமா பதிஞ்சிருக்கும்னு நம்புறேன் நம்ம இந்த போயமுடைய அப்ரிசியேஷன் மற்றும் புக் பேக் கொஸ்டின் பார்த்துலாம் ஓகே நம்ம நெக்ஸ்ட் வீடியோல மீட் பண்ணலாம் இது உங்கள் டிஎன்பிஎஸ் வெற்றி பாதை தேங்க்யூ